بسم الله الرحمن الرحیم په سلامونو نیک هلو مبارک علیکم دا چې په غون نړۍ کې بالخصوص افغانستان کې د کرونا ناروغي د وجې خوندي تړل شوې نو د پوهنې ریاست د علمي بورد همدارنګه د شرک راډیو تلویزیون په همکارۍ دغه کورنۍ خوندي برنامه دلته تاسو ته برابره شوې ده نو زه بدلا می خیل ستاسې د بیولوژي مضمون خون کې مونږ نن د اووم ټولګي مربوطه موضوع دا چې موضوعات تقریبا شپېته سلنه تدریس شوي دي نو مونږ موضوع دا تخم لرونکي نباتات تخم لرونکو نباتاتو باندې ان شاء الله بحث کوو دې باندې به خبرې کوو چې نباتات اصل کې مونږ او تاسو ګلونو زده کوونکو دغه نباتات پېژنو چې نباتات خپله تشتوي ژوندي موجودات باندې مو بحث کړی په تېرو ټولګۍ کې مونږ ویلو چې ژوندي موجودات عموماً په دوه قسمه دي یو مو حیوانات ویلو بل مو نباتات ویلو نباتات بیا مونږ دا هم ژوندي موجودات دي بیا نباتات مونږ عموماً په دوه ډلو باندې ویشلي وو یو ته مو تخم لرونکي نباتات ویلي بل ته مو بې تخمه نباتات ویلي بل بې تخمه نباتات نن راځو مونږ په تخم لرونکو نباتاتو باندې بحث کوو چې تخم لرونکي نباتات کوم نباتات دي تخم لرونکي نباتات مونږ وویل هغه نباتات دي چې دانه یا تخم ولري عموماً نباتات مونږ وویل چې په دوه قسمه دي یو بې تخمه نباتات بل هم تخم لرونکي نباتات ویلي تخم لرونکي نباتات بیا عموماً په دوه قسمه دي یو ته وایي ظاهر البازر نباتات بل ته وایي مخفي البازر نباتات الف ظاهر البازر ب مخفی ول بازر نباتات دا چې کله مونږ ظاهر البازر نباتات تو او مخفی ول بازر نباتات تو یا جام نسپرم او انج سپرم نباتات وس رازو ظاهر البازر نباتات چې ظاهر البازر نباتات کوم نباتات دي ظاهر البازر نباتات هغه نباتات دي چې ښکاره تخم ولري تخم په میوه کې پټ نه وي مخفی البازر نباتات کوم نباتات دي مخفی البازر نباتات هغه نباتات دي چې تخم یې په میوه کې پټ وي دانه په میوه کې پټه وي همدارنګه مونږ او تاسو ګل لرونکو نباتاتو په نوم باندې هم یادو کوم نباتات تخم لرونکي نباتات مونږ چې اوس دلته د مخفی البازر نباتات په اړه باندې بحث وکړي یا مو خبره وکړه دا زمونږ په ورځني ژوند کې د استفادې او ګټې وړ دي ګل لرونکي نباتات مونږ او تاسو بیا چې کله مونږ مخفی البازر نباتات وویل دا په دوه ډوله دي یا ګل لرونکي نباتات بیا مونږ وویل په دوه عمده برخو باندې ویشل شوي چې یو ته یو مشیمه نباتات وي بل ته دوه مشیمه نباتات وي یو مشیمه نباتات هغه نباتات دي چې دا د تیغ وهلو په وخت کې یو تیغه ولري او تخم یو پلوي تخم یو پلوي لکه غنم جوار وربش همدارنګه دوه مشیمه نباتات هغه نباتات دي چې د دوی تخم دوه پلوي لکه ممپلی لوبیا نخود کله چې دا د ځمکې نه د شین کېدلو په وخت کې وي یا د تیغ وهلو په وخت کې وي دا دوه تیغې وهي ورپسې راځو دلته تاسو ته ګورې مثال درکړی اگر ګلونو زده کوونکو تاسې هغه د تیغ وهلو حالت ګوري چې مونږ ویل یو مو یو مشیمه نباتات ویلي بل مو دوه مشیمه نباتات ویلي یو مشیمه نباتات کې تاسې ولیدل چې خپله غنم دي د یو تیغ وهلې دو مشیمه نباتات کې به تاسې ولیدل چې د هغې لوبیا یې مثال کې ورکړی په کتاب کې ښه مثال دی چې دا کله د ځمکې نه چېد کېږي دوه تیغې وهي یا دوه پاڼې نیسي بل راځو ګلونو زده کوونکو د تخم لرونکو نباتات په جوړښت باندې بحث کوو اصل کې مونږ او تاسو وګورو دغه تخم خپله د څو برخو نه جوړ شوی یو تخم یا مونږ دانه ویو د دې جوړښت اصل کې درې برخې دي یو برخه قشری برخه ده بله برخه یې جنین دی او بله برخه چې ده دریمه برخه یې هغه ذخیروي مواد دي درې برخې مې ویلې قشری برخه د جنین برخه او ذخیروي مواد دا د اصل کې دغه د تخم جوړښت دی اوس د تخم لرونکو نباتات په جوړښت باندې بحث کوو 
د خوم لرون کې نباتات بیا په عموماً په درې برخو باندې ویشل شوي مونږ ویلې راځو ولونو زده کوونکو ته خوم لرونکو نباتات جوړښت ته په جوړښت باندې بحث کوو کله چې مونږ جوړښت ته راځو مونږ ویو یو نبات د درې عمده برخو نه جوړ شوی نباتات درې عمده برخو څخه جوړ شوي الف ریخه ب ساقه یا تنه جیم پانه منگوالی دو تخم لرون کو نباتات پا جوڑاک کی باس کو تخم لرون کی نباتات دری هم دبر خلاری ریخا ساقا پانه اول رازو ریخی تا چی ریخا دو نبات کو ما بار خدا منگوالی ریخا دو نبات حقا بار خدا چی دزمه کی لاندی موقعیت لری دنده ایت شیده وظیفه ایت شیده وظیفه یا دنده ای دموادو جذب هم دارنگا درابات کلک ساتل لکه سرنگا چه منگو تاسی گل نزده که اون که غیزایی موات ضرورت درو دغا دول نباتات هم غذایی مواد ضرورت داری نباتات غذایی مواد ده چشن آخلی نباتات خپل غذایی مواد ده خاور چخ آخلی ده چشپ واسطه بانی آخلی ده ری خوب واسطه بانی آخلی بل منگ رازو منگو ایو چخ پلا ده ری خی امومن چه کلا منگ ده نباتاتو پا جوڑخ یا ده نباتاتو پا کلک ساتلو بانی خبر اوکر آیامو ده نباتاتو پا غذایی مواد بانی بحث بکه نباتات تا کم غذایی مواد جز کاربوهیدراتونا، شحمیات، پروتئینا، اوبا، خبلا نباتات کاربوهیدراتونا جوده بی خود چیش پشتون کی؟ دو اوبا پشتون کی؟ چه اوبا دخالت سخاکلی؟ دو چیش پوست بانه خلی دریخی پوست بانه خلی؟ به خبلا کیمیوی تعاملات نباتات پپانه کتر سرکیگی، دزایی ترکیب داملی پوست بانی، اوبا و کربن دای اکسید تعامل کی؟ بلکه رابطه جا کی چه جوری کاربوهیدراتونا جوری کی یا کندونا جوری کی؟ بله موضوع رازم گرانه وزه که اون کو ساقی تا چند نبات ساقا کم بار خدا ساقا من وای او عموما ورستا دریخت خا دزمک پر سر بانه موقت لری دنبات دهم بار خدا چند دی وظیفه او دندت شد دی وظیفه داده چند دموادو پر انتقال کی بار خاکلی دموادو پر انتقال اوله که فرض مثال شکل نباتات او با مادنی مواد جذب کی هم داغ ساقه هم داغ تنده چی بالاخره دن نبات نور برق تور کهی به من گوته سویش ساقی زیاتره مستقیم دول هوا تا وده کهی خودنی دندرش تا چی پوفوکی دول تر خاورلان دو یاد خاور پسر کی وده کهی د دندر مهمی دندی لارخیت خبان تا د او با مادنی مواد انتقال لاپان از خدا نبات مختلف بر خود جورشو مواد انتقال سمانا من گوته سویله چی اوبا و مادنی مواد دریخیب و استبانی اخسل کیگی و نباتات ساقی تورکی ساقی پانی تورکی پانه بلا خراب بانی کیمیوی تعاملات ترسره کی دزی ترکی عملات ترسره که بی کربوهیدراتونه جوره بی دغه کربوهیدراتونه مومن برتا دهم دغه ساقی پو استبانی چه بده کی دو را ول انساج مقدار چی او ته زیلیم وی بلت فلویا وی ده داغ انساجو چه زیلیم انساج وظیفه داده چه دا اوبا و مادنی مواد دزمکت سخا چکل ریخا جذب کی دا انتقالوی و دا ساقی بزره پانی تور کبی او بالاخره چکل پا پانی کی کاربوهیدرتون جوڑ شی دا کاربوهیدرتون برتا دا فولیم انساج پا وستوانی دا نبات مختلف برخوتا دا ساقی دلاری انتقالی گی بل رازو غوٹای غوٹای خپل عموماً کوم بار خدا غوټې د نبات هغه بار خدا چې ساقي پر مخ باندې وده کوي تاسو دلته ګورئ ګلالې زده کوونکو خپل واضح معلومېږي دا غوټې دي ګرانو زده کوونکو هر نبات کې چې کله مونږ د نباتاتو غوټې ګورو یا د نباتاتو وده کوونکي برخې ګورو بیا مونږ وایو چې عموماً هغه برخې چې هغه وده کوي یا نوی نبات ترې منځ ته راځي دا د غوټې څخه منځ ته راځي مونږ عموماً غوټې په دوه ډول لرو یا او تایی نموی یا ودکاون که گوڑی گوڑی وی چی دندر پچو که قرار لری دلتا او گوری تاسی 
دا کوم غوټه چې دا چې دا د ډنډر پڅو کرا لري د تمنګ او تاسو نموی یا و د کون کې غوټه وي د هم غوټه چې هغه جانبي غوټه ده یا کوم چې په څنګ کې موقعیت لري د ډنډر په څنګ کې موقعیت لري او دا غیت څخه پاڼې او څنګ یا ګونله منسترې د ډنډر ډولونه ډنډر ډنډر یا ساقه یا هغه کوم برخه چې بونګو دا غیت څخه نوی داودی یا نوی غوټه یا نوی څنګ کې منسترې مجموع کې مونږ او ډنډر بیلا بیل ډول لري لکه مونږ تاسو دلته وایو چې ملاس ډنډر همدارنګه افقی ډنډر بل مستقیم ډنډر مونږ مستقیم ډنډر کوم ډنډر ته ویلو اول مستقیم ډنډر هغه ډنډر ته ویل کیږي چې هغه مستقیم ډول باندې هوا ته وده کوي دلته وګورئ مونږ و تاسو دغه ډنډر ته عموماً مستقیم ډنډر وایو کوم ډنډر چې مونږ ته په کتاب کې هغه شکل راکړی دا چې په مستقیم ډول هوا ته څنګه کیږي وده کوي یا غټیږي دوهم افقي ډنډر هغه ډنډر چې هغه مونږ عموماً د ځمکې پر سر باندې حرکت کوي یا وده کوي لکه د ځمکې توت دلته به مونږ ته په مثال راکړی دا ګورې ځمکه توت دی چې د ځمکې په سر باندې وده کوي د افقي ډنډر ډنډر وایو درېیم ذخیروي ډنډر چې هغه د ځمکې لاندې وي لکه کچالو دا وګورې دا هغه ډنډر دي چې په مجموع کې خپله دلته کتاب کې واضح واضح شکلونه ورکړي چې په دې کې خپله دغه د موادو ذخیره کول څنګه کېږي تر سره کېږي د لرګینو ډنډرو جوړښت مونږ وایو که یو لرګین نبات تر ذاتي مقطع یا بهرنۍ برخه یې ولیدل شي هغه نبات چې هغه څو کلن نبات وي څو کاله عمر ولري نو په دې کې به لاندې برخې ولیدل شي الف پوستکی یا قشری برخ پوستکی د نبات یا د ډنډر هغه برخه ده چې ډنډر بهرنۍ برخه یې احاطه کړې ده او د دې ډنډر ساتنه کوي نو مونږ او چې دغه بیا د دوو برخو د دوو د ننیو برخو څخه څنګه شی جوړ شوی بهرنۍ برخه یې پنډه او سخته ده د مړو حجرات څخه جوړه شوې تر څو د بهرنیو میکروبونو په مقابل کې دفاع وکړي بل بله خبره د دې بله دنده دا ده چې د نباتاتو د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی کوي نه پرې تر څو پورې نباتات خپلې ډېرې اوبه د لاسه ورکړي بله برخه چې مونږ تاسو داخلي برخه وایو چې دا د کارتکس په نوم باندې یادېږي داخلي برخه چې په دې کې بیا مونږ تاسو د کامبیم پوړ پوړ بهر خواته د کوم انسات چې مونږ تاسو وایو فولیم بهر خواته فولیم دی او د نه خواته زیلیم دی ما مخکې یادورې وکړه چې دا دواړه انتقالي انساج دي انتقالي انساج دي چې زیلیم اوبه او معدني مواد انتقالوي او فولیم په خشوي شیرا چې کله د لمر په ذریعه باندې نباتات په پاڼې کې برابره شي د فولیم انساج په واسطه باندې انتقالېږي او نبات نور برخه ته بله د لرګي برخه ده د لرګي برخ کې مونږ تاسو له زیالیم انتقالونه جون لري چې اوبه او معدني مواد د ریښې څخه د نبات ټولو برخو ته رسوي دا د کوم چې مونږ تاسو د ډنډر داخلي برخه باندې یاده وري کړ مونږ تاسو ډنډر مرکزي برخه جوړوي دغه برخه په ځوان نباتات کې په ښه ډول لیدل کېږي مونږ مخکې یاده وري وکړه چې هغه نباتات چې هغه کله چې مونږ د یو ځوان نبات تر ذاتي مقطع ګورو خو مونږ وایو د مغز برخه د نباتاتو د مغز برخه دا په هغه نباتات چې د هغې ډېر عمر نه وي په هغې کې نه لیدل کېږي بلکې په ځوانو برخ کې دا لیدل کېږي دلته تاسو وګوري واضح لیکل شوې خبره ده مونږ دغه ګوري دا کوم چې ګرد د حلقې دي دا د یو نبات د عمر معلومول کوي مونږ ته مونږ او څومره چې د یو نبات کرښې وګورو څومره کرښې چې په هغه نبات کې موجود وي په دغه ساقه کې په هماغه تعداد باندې د دغه نباتاتو عمر دی فرض مثال زه یم یو نبات یو کلن دی په دغه نبات کې به یوه کرښه موجوده وي که زه یم یو نبات دوه کلن دی په دغه نبات کې به دغه ساقه کې به یې کرښو شمېر دوه وي راځو ګور دلته مونږ تاسو په څو اوس کمې خبرې وکړي دغه شکل کې واضح لیکل شوي د پوستکي برخه ده د کارتکس برخه ده د فولیا منساج دی کامبی منساج دی همدارنګ ورسره به زیمن کې زیالیم دی بل راځو نباتات څنګه لویږي یا څنګه نباتات وده کوي مونږ مخکې یاد اورې وکړه چې نباتات غوټۍ د نباتات نموي غوټې د نباتات جانبي غوټې دا د دې بحث ګرځېږي چې د پسرلي په موسم کې خپله وده وکړي او نوي نباتات څنګه راشي منځ ته راشي بلکې نوي نباتات نه دغه نباتات لوی والی نوي نباتات خو من د تخم څخه منځ ته راځي بیا مونږ تاسو په کې درې ډوله اقسام لرو چې نباتاتو د منځ ته یا قلمه کول دي غوټې وهل دي همدارنګه د تخمونو شیندل دي په مختلفو قسمونو باندې نو نباتاتو منځ ته راتګ دی خو کله چې مونږ د نباتاتو وده وایو د نباتاتو وده عموماً د غوټیو په اساس باندې کوم چې نباتات په 
څوکه کې کوم چې نباتات په جانوی برخ کې موجود وي کنه نباتات ډنډر د پسرلیک پسرلیک پناه کړي او بیا هغه د منی پسل کې وګوري لیدل کې کې نمور نباتات دوه شوی ای پوې دی چې ولې ولې لوې شوی علت شه دی د قد نباتات لویدل په مجموع کې د کون کې غټه د حجرو زیاتوالې په اسمن صورت نشي چې ډنډر په څوک کې زیلر یا اغل ته موقعت دی خا وې کې ډنډر څوک کې غټه ماتش څو پیښ نباتات وادا ودری نباتات وادا نش کولې منګا په دې خونځې کې خپل ګلالې او زکون کې توي چې تاسو په نباتات باندې پام کوي منډې مو هي تر څوبر زمونږ نباتات څنګه مات نش الهت څوي الهت هم دغه ګلالې زکون کوچ دل ته خپل د نباتات او غټې کوم چې د وادا کون کې غټې دي هغه ماتي کې نباتات بیا وادا نه کوي منګ راځو دل ته وای لکه څرنګه چې غټې د فالت په پیل کې یو نو څنګه جوړې چې په نجه کې خپل جانبي خواته ډیره وادا کې باید ولې شي چې نبات یوازې نوک دی بلکې پلنی کې هم درماتاتو هغه غټې چې هغه جانبي غټې دي جانبي غټې د دې باس ګرځي کې نباتات د پلنوالې باس ګرځي ها غټې چې هغه یو د کون کې غټې دي چې په څوک قرار لري د دې باس ګرځي کې تر څو نباتات د هغې په واسطه باندې وګدوالې وکړي یا لوی شي د کامبیوم د حلقې د ژوندیو حجرو یا پوړونو په ډېر دو پوړ اړ لري د کامبیوم نشت ناستل د زیتو په حال کې د دغه زیتوالې د ډنډرو د پلنېدو لامل ګرځي کوم چې په جانوی برخ کې موقعیت لري ق راځو ګلالې د کون کو نبات د تخم لرونکو نباتات دریمې برخې چې هغه پاڼه ده پاڼه د نبات هغه برخه ده چې عموماً شین رنګ لري د شین رنګ درلودلو عامل چې شه د کلوروفیل دی کلوروفیل دی کلوروپلاست دی او پاڼه ته مونږ تاسې د نبات د غذا د جوړولو فابریکه هم وایي ولې ور د غذا د جوړولو فابریکه وایي ځکه چې د زی ترکیب عملیه پکې بشپړېږي د زی ترکیب عملیه پکې ترسره کېږي همدغه نباتات پاڼې دي چې د نباتاتو لپاره د غذایي موادو د برابرولو یوه لاره ده دلته یو سوال پیدا کېږي ګلالۍ زده کوونکو کله کله پوښتنه هم په صرفونو کې کېږي چې که چېرته نباتات پاڼې ونه لري څنګه هغوی غذایي مواد جوړوي څنګه خپله دا غذایي مواد لاس ته راوړي نو بیا مونږ وایو چې خپله نباتات ساقې نه مې غوټۍ لري چې هغه مونږ ته په سترګو نه ښکاري چې هم دغه څخه پاڼې راځي په دې کولی شي خپل دوی ځای تر کې عملیه بشپړه کړي او د هماغه لارې خپل غذایي مواد لاس ته راوړي مونږ وایو دلته وای نبات شین رنګه برخه چې جنډر د پاسه وده کوي پاڼه کلوروفیل یا شین رنګه ماده لري او د غذا د جوړولو مهمه دنده پر غاړه لري څنګه چې نباتات خپل خواړه په پاڼه کې جوړېږي پاڼه ته نبات د خوړو د جوړولو فابریکه هم وایي ځینې نباتات بېلابېلې پاڼې لري بېلابېلې پاڼې لري او بېلابېل رنګونه لري خو کلوروفیل لرونکي بهات مانې وي تاسو ګوري شا بس نباتات مختلف پاڼې لري زن نری پاڼې لري زنې ګردې پاڼې لري زنې اوتوانې پاڼې لري زنې پلنې پاڼې لري مختلف پاڼې دي خو په هر قسم کوي که په هر شکل وي خو نباتاتو به پاڼه کلوروفیل لري او شینوالې به لري چې دغه شینوالې به عموماً د کلوروفیل له وجې وي ګلالۍ اوس زده کوونکو د نن ورځې درس زمونږ اوس تاسې همدومره او راتلونکی درس زمونږ اوس تاسې د پاڼې داخلي جوړښت تر بیا ښې چارې د خدای په امان